ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஆ உங்கள் சதீஷ் மைக்ரோவேவ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பல பேர் இது வீட்டில் இருக்கும் இல்லைன்னா பேக்கரியில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மைக்ரோவேவில் செஞ்ச சாப்பாடோட டேஸ்ட்டும் நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்பிஜி லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸ் நம்ம கேஸ் செய்கிற சாப்பாட்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் சொல்லப்போனால் மைக்ரோவேவில் செஞ்ச சாப்பாடோட டேஸ்ட் அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை செய்கிறது எப்படி நீங்கள் ஹீட் எலக்ட்ரிக்கல்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க மைக்ரோவேவ் செய்கிறது ஆனால் எலக்ட்ரிக்கல் இல்லை அது ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் மூலமாக சமைக்கிற சாப்பாடு தான் மைக்ரோவேவ் இருக்குது சரி வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னடா வித்தியாசம் கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் வெறும் ஹீட்டு தான் இது ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் செஞ்ச சாப்பாடோட டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மைக்ரோவ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டோம் அது ரேடியேஷனால் சமைக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் சரி ஓகே உங்கள் வீட்டில் இல்லை உங்கள் தெரிஞ்சவங்க யார்ட்டையாவது மைக்ரோவ் விருந்துனா முட்டையை கொண்டு போய் அது மேலே வைங்களேன் வித்தின் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அதாவது முப்பது மணிக்கு உள்ள அந்த முட்டை வெந்து விடிச்சிடும் எப்படிறான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரேடியேஷனோட பவர் தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மொபைல்ஸ் ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி இப்போ வரப்போகிற ஃபைவ் ஜியும் இதே டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே ஃபைவ் ஜியெலாம் கொண்டு வந்தால் நல்லது தானே நமக்கு இன்டர்நெட் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இன்டர்நெட் யூஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஒரு அல்ட்ரா ஹெச்டி மூவிஸை டென் செகண்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் வித்தின் அவ்வளோ ஸ்பீட் அந்த மாதிரி அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஃபைவ் ஃபைவ் ஜி வந்து அவ்வளோ யூஸ் நல்லது தான் ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி வந்துச்சுன்னா அது ஒரு டவர் இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு சுற்றுலா அளவுக்கு ஒரு டவர் போதும் ஆனால் இது அதே இந்த ஃபைவ் ஜி வந்துச்சுன்னா நூறு மீட்டர் ஒரு அந்த நூறு மீட்டர் கேப்பில் ஒரு ஸ்மால் மைக்ரோ டவர் வேணும் அதாவது சின்னதாக இருந்தால் போதும் பெருசாக அந்த பே வீட்டுக்கு மே ஆண்டனா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நூறு மீட்டருக்கு ஒரு டைம் ஒரு ஆண்டனா வேணும் இது எப்படி எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாம் அந்த ரேடியேஷன் தான் உங்களுக்கு ஸ்பீடு அந்தளவுக்கு அதிகமாக வரதுக்கு காரணம் இந்த கேப் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஓகே நம்ம இரநூத்தம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டைம் இருக்கிற ஃபோர் ஜி டவர்ஸ்னாலே இவ்வளோ ரேடியேஷனில் இத்தனை பறவைகள் இறக்குது ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி நம்ம பூமிக்கு வந்தால் நினச்சி பாருங்கள் சரி ஓகே இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை டவர்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியுமா இதில் ஃபஸ்ட்டு எந்த எந்த மாநிலத்தில் அதிக டவர் இருக்குன்னு தெரியுமா இரண்டாவது மாநிலம் எது வாங்க பார்க்கலாம் இந்தியாவில் மொத்தம் நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி மூணாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது டவர்ஸ் இருக்குது அதாவது செல்ஃபோன் டவர்ஸ் இதில் இந்தியாவிலேயே அதிக செல்ஃபோன் டவர்ஸ் இருக்கிற மாநிலம் ஃபஸ்ட்டு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் ரெண்டாவது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு தாங்க தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் மட்டும் நாலாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் வர செல்ஃபோன் டவர்ஸ் இருக்குது ஓகே செல்ஃபோன் டவர்ஸ் இந்த செல்ஃபோன் டவர்ஸ்னால சென்னை சுற்றி இருக்கிற முந்நூறு வகையான பறவைன்னு அழிஞ்சிருச்சு அழிய போகுது இல்லை அழிஞ்சிருச்சு ஏன் என்னடா சொல்கிறேன் இது எப்போ நம்ப முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணாம் உங்கள் கூகுள் சர்ச்சில் போய் ஃபைவ் ஜி ரேடியேஷன் டெஸ்ட் இன் நெதர்லாண்டு அதாவது ஃபைவ் ஜி டெஸ்ட் இன் நெத நெதர்லாண்டுன்னு போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த சர்ச் ரிசல்ட் கிடைக்கும் அங்கே என்ன நடந்ததுன்னு நான் சொல்கிறேன் நெதர்லாண்டா ஹுக்கைன் ஒரு ஹுக்கை பார்க்கு அந்த ஒரு பார்க் பக்தால் அதாவது அந்த ஏரியாவில் அந்த சரௌண்டிங்கில் ஃபைவ் ஜி டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அந்த ரேடியேஷன் ஒரு பவர் அதாவது ஸ்பீடு எவ்வளோ தெரியுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அப்படி பண்ணதில் மேகத்தை சுற்றிட்டு இருந்தால் அந்த பார்க்கில் இருந்த பறவைகள் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பறவைகள் பறந்துட்டு இருந்தால் ஸ்பாட்டு ஸ்பாட் அவுட் இருப்பாங்கள்ல இந்த அந்த ரேடியேஷன் தாங்க முடியாமல் கீழே வந்து செத்துருச்சு பக்தாவில் ஒரு லேக் இருந்து அந்த லேக்கில் சுற்றிட்டு இருந்த வாத்துங்க தலையை தண்ணிக்குள்ளே விட்டு அந்த ரேடியேஷன் பவர் தாங்க முடியாமல் தலையை தண்ணிக்குள்ளே விட்டு செத்துருக்கு இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த ஃபைவ் ஜியோட ரேடியேஷன் தாங்க சரி ஓகே இதெல்லாம் பார்க்குறவங்க நீங்கள் சொல்லுவீங்க இந்தியாவில் அதிக பாப்புலேஷன் இருக்குது இந்திய இந்திய மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்குது இது இத்தனை இத்தனை டவர்ஸ் இந்தியாவுக்கு தேவை தான் ஏன்னா இத்தனை பேர் இருக்கிறோம் அந்த டவர்ஸ் தேவைலாம் சொல்லலாம் சரி உலகத்திலே மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிற நாடு முதல் நாடு சீனா ரெண்டாவது தான் இந்தியா நம்ம இந்தியாவுக்கு இவ்வளோ கம்பெனி அதாவது இந்தியாவை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டாட்டா டொக்கமோ ஏர்டெல் ஏர்செல் மொத்தம் பத்துக்கும் மேற்பட்ட செல்ஃபோன் கம்பெனிஸ் இருக்குது முதல்ல இப்போ இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சைனா மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சைனா சரி சைனாவில் திரும்ப இதுக்கும் மேலே இருக்கணுமே நினச்சிங்கன்னா கிடையாது மூணே மூணு செல் கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் சைனாவில் இருக்குது ஏன்னா அவங்க கவர்மெண்ட் அந்த ரூல் பண்ணிட்டு வராங்க பீப்புள்ஸ்க்கும் அவங்க இருக்க அனிமல்ஸ்க்கும் கைட் பண்ணிட்டு வராங்க அதாவது எந்த ஃப்ரீக்குவன்சி ரேட்லாம் நார்மலாக இருக்கும் சைனாவில் இப்போ வரையுமே மூணு செல்ஃபோன் கம்பெனிஸ் தான் இருக்குது சைனா மொபைல் சைனா யூனிகாம் சைனா டெலிகாம் இந்த மூணு கம்பெனிஸ் தான் இன்ன வரையும் சைனாவில் இருக்குது ஆனால் இந்தியாவை எடுத்துக்கோங்க பத
நிறைய இயற்கை சீற்றம் அதிகமாக வரும் இதனாலேயே ம பூமியில் இருக்கிற மனித இனம் மற்ற உயிரினமும் அழிய கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குங்க இதை தவிர்க்க முடியாது பூமி அப்படிங்கிறது மனிதர்கள் வாழ்வதற்காக மட்டும் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல பூமியில் இருக்க எல்லா உயிரினமும் சமம் தான் இன்னைக்கு நமக்கு ஆறு அறிவுக்கு வந்துருச்சு அதாவது அஞ்சாவது வரையிலேருந்து ஆறாவது வரை வந்துருச்சு நாம் டெக்னாலஜி கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம நல்லா இருக்குன்னு போக இன்னொரு உயிரினத்தை அழித்து நம்ம வாழ்கிறது நம்ம வாழ்கிறதே வேஸ்ட்டு வேஸ்ட்னு சொல்கிறப்ப வாழ்கிறதே தகுதி இல்லாத மாதிரி ஆயிடுவோம் பறவை இனங்கிற ஒரு இனம் இல்லைனா பூமியில் இல்லைனா மனிதர்கள் கூடிய சீக்கிரம் அழிஞ்சிருவாங்க பறவை இனம் இல்லைனா இப்போ உலகத்திலே மொத்தம் ஐந்து விதமான தேனீக்கள் மட்டும்தான் இருக்குது தேனீலாம் மனிதன் வாழ முடியாது நிதர்சனமான உண்மை எங்கே வேணா யாரை வேணா கேட்டு பாருங்கள் மறுக்க மாட்டாங்க அஞ்சு வகையான தேனியில் மனிதங்க வளர்க்கப்படுறது மூணே வகை தான் ரெண்டு வகை இருக்கா என்னன்னே தெரில நம்ம இந்தியாவில் வளர்க்கப்படுற இந்திய தேனிகள் இட்டாலி தேனிகள் கொம்பு தேனிகள் கொடுக்கில்லா தேனிகள் தேனிகளெல்லாம் அழிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம மனுஷங்களில் பூமியில் வாழ்ந்து என்னங்க பிரயோஜனம் நம்ம சுற்றி இருக்க உயிரினங்களையும் காப்பாற்றி நாம் வாழ்கிறதாங்க மனிதன் நினச்சி பாருங்கள் முப்பது கிராம் வீட்டு இருக்க சிட்டுக்குருவியை கூட காப்பாற்ற முடியாது உங்கள் டெக்னாலஜி என்னங்க டெக்னாலஜி நான் சொல்லலாம் எல்லாரும் அதே ஃபோர் ஜி மொபைல் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம இனிமேல் வரப்போகிறத தடுக்கலாமே நமக்கு இந்த த்ரீ ஜி மொபைல் ஃபோர் ஜி மொபைல்ஸே போதும் இந்த ஃபைவ் ஜி மொபைல் வந்துச்சா நினச்சி பாருங்கள் ஒவ்வொரு நூறு மீட்டருக்கு ஒரு ஸ்மால் டவர்ஸ் வேணும் இதனால் அதோட ரேடியேஷன் பவர் நினச்சி பாருங்கள் மனுஷங்களுக்கு இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு பிரைன் டியூமரோ இல்லை கேன்சரோ வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபைவ் ஜி ரேடியேஷன் ஒரு காரணமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் ஜி ரேடியேஷன் இந்தியாவுக்கு வர தடுப்போம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜிங்கிறது எவ்வளோ டேஞ்சர்னு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி சொல்லுங்கள் இதுதான் அப்படின்னு ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கீழே இருக்க ரெக்கர்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் நீங்கள் இன்னும் சுதீஷ்குமார் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்க